வணக்கம் மக்களே நான் தான் அவன் ஜாக்சன் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து அன்னோன் பர்சன் சீட்டிங் பார்க்க போகிறோங்க சரியா இப்போ ஒரு கொஸ்டின் நான் போடுவேன் அதில் நீங்கள் அந்த கொஸ்டினை பார்க்கும்போது ஒரு இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு யோசிப்பீங்க ஆனால் நான் வேறு ஒரு இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிப்பேன் அந்த ட்ரிக்கை தான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி நான் சொல்லித்தர போகிறேன் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஏதாவது டெஸ்ட் பேக்கேஜ் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே ஐபிஎஸ்கி இருக்கான பேக்கேஜ் லிங்க் வச்சுருக்கேன் அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மக்களே ஸோ கொஸ்டின்குள்ளே போயிடலாம் டேரெக்டாக வாங்க ஸோ இப்போ கொஸ்டின் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க எப்பயுமே ஒரு அன்னோன் பர்சன் சீட்டிங்கை பார்க்கும்போது ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் டைம் கொடுங்க அதை நல்லா ரீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் சரியா எப்பயுமே சீட்டிங்க்கு ஒரே ஒரு ரூல் தான் லீனியர் ரூல் தான் அதை கேட்டுருக்கேன் பார்த்திங்களா சர்டைன் பர்சன் ஆர் சீட்டிங் இன் அ ரோ அப்போ ரோ சொன்னது எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எக்ஸ்ட்ரீம் என்று கொடுத்துருக்காங்களா அது சம்மந்தமாக தான் ரிப்பீட் ஆகுதா லெட்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ செட்ஸ் அட் த எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட்டுன்னு சொல்லிட்டான் ஏவோட செகண்ட் ரைட் சின்னு சொல்லிட்டான் சியோட தேர்ட் ரைட் எஃப்னு சொல்லிட்டான் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீமெண்ட்டை வச்சுட்டு செயின் பண்ணி செயின் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கான்னு பார்க்கணும் இதுதான் ஃபஸ்ட் ரூல் நமக்கு சரியா செகண்ட் ஒரு கொஸ்டினில் எக்ஸ்ட்ரீமெண்ட் இல்லை அப்படின்னா அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் கேப் எடுத்து போகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில் ஏழு பேர் அப்படின்னு வாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஏழு பேர் ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ எக்ஸ்ட்ரீமெண்ட் இல்லைனா தான் இந்த மாதிரி லாங் கேப் எடுத்து ஃபில் பண்ணும் இப்போ ஏக்கும் பிக்கு ஃபில் பண்ணிட்டிங்கன்னா அடுத்து அப்படியே ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த சம்ம டக்குன்னு ஒரு கிளான்ஸ் போங்க டக்குன்னு கிளான்ஸ் போங்க எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் உங்கள் மைண்ட் யோசிக்கிறத நான் சொல்கிறேன் நார்மலாக நிறையா பீப்புள் யோசிக்கிறது ஃபைவ் பர்சன்ட் செட் பிட்வீன் எம் அண்ட் டெக்ஸ்ன்னு வருதுப்பா எம்மு சம்மந்தமாக எஸ் ரிப்பீட் ஆகுதுப்பா எஸ்ஸோட லெஃப்ட் சைட் பொசிஷனில் டி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கப்பா நிறையா குழு இருக்குப்பா நீங்கள் யோசிப்பீங்க சரியா அந்த குழு எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரீமெண்ட்டு குழு இருக்கான்னு தேடி பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமெண்ட்டு குழு இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ ஒன் சிட்ஸ் கடைசியிலேருந்து மூணாவது லைன் பாருங்கள் நோ ஒன் சிட்ஸ் டு த ரைட் ஆஃப் என் என்னுக்கு அப்புறம் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் என்ன அர்த்தம் என்னு வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட் அண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் கரெக்டாக என் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட் அண்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ பார்க்குறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபில் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரீமெண்டோ லேங் கேப்போ ஒரு இதை ஃபில் பண்ணுறீங்கன்னா எப்பயுமே அது சம்மந்தமான குளூஸ் தான் நீங்கள் தேடி போகணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கா என்ன சம்மந்தமாக என்ன குளூ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஹூ இஸ் இமீடியட் ரைட் டு பி ஓகே என்ன வந்து பியோட இமீடியட் ரைட் தான் ஸோ பியோட இமீடியட் ரைட் என்னன்னா என்ன எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட் என்னன்னா பி எங்கே வருவான் இங்கே வருவான் பியோட இமீடியட் ரைட் தான் என் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அடுத்து என்ன இருக்குது க்ளூ இப்போ என்பி ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் என்பி சம்மந்தமாக என்ன க்ளூ இருக்குது பியோட தேர்ட் லெஃப்ட் எக்ஸ் அப்படின்றது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ இங்கே எக்ஸ் ஓட்டேண்ணா அடுத்து என்ன க்ளூ இருக்குது என்பி எக்ஸ் சம்மந்தமாக என்ன க்ளூ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் செட் பிட்வீன் எம் அண்ட் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நீங்கள் இந்நேரம் எம்முக்கு எக்ஸ்குனுள்ள ஃபைவ் பர்சனா செட் பிட்வீன் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் இருக்காங்கன்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிருந்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு பாசிபிலிட்டி எடுத்துருப்பீங்க இன்னொரு பாசிபிலிட்டி எடுத்துருப்பீங்க ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லாருமே இந்த சமயம் இப்படி தான் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்னிலேருந்து ஆரம்பித்தோம்னா முடிக்க ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த குழு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எம்எக்ஸ் சம்மந்தமாக எஸ்ஸோட ஃபோர் த்ரீ எயிட் எம்னு ஒரு குழு இருக்குது ஸோ இங்கே எஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எஸ்ஸோட ஃபோர் த்ரீ எம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டே வரேன்னு பாருங்கள் இந்த சம்மை நீங்கள் எம்எக்ஸ் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணால் கொஞ்சம் சுற்றி மூக்கத்தொடுற மாதிரி இருக்கும் இது நம்ம டைரெக்டாக எண்ணெய் வச்சு போட்டுட்டோம் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் வேறு என்ன சொல்கிறேன்னா வேறு எந்த குழுவாக அது இருக்கா டைரெக்டாக உட்கார வைக்கணும்னு பார்க்குறோம் ஃபோர் பர்சன்ட் செட் பிட்வீன் எஸ் அண்ட் யூ எஸ் தான் ஃபில் பண்ணியிருக்கோமா ஃபோர் பர்சன்ட் செட் பிட்வீன் எஸ் அண்ட் யூனு சொல்லியிருக்கான் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் யூ இங்கேயும் இருக்கலாம் அல்லது இந்த இது எக்ஸ்ட்ரீமெண்ட்டுமே சொல்லலை ஸோ இந்த சைடும் நாலு பேர் இந்த யூ இருக்கலாம்ல ஸோ இப்போ நம
இங்கே யார் யூ இப்போ தான் நான் என்ன செய்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ள குழுக்கு போகிறேன் நம்பர் ஆஃப் பர்சன் பிட்வீன் எம் அண்ட் யூ ஆர் சேம் எஸ் பிட்வீன் நம்பர் ஆஃப் பர்சன் பிட்வீன் எஸ் அண்ட் டி ஏன் அந்த குழுவை முன்னாடி இருக்கலனா டிஏ ஃபில் பண்ணல கரெக்டாக ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு யூ ஃபில் பண்ணால் தான் என்னால் டிஏ போக முடியும் ஸோ அதனால தான் இங்கே யூ எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அந்த கொஸ்டினில் எம்முக்கு யூக்கு நடுவில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அவங்க தான் எஸ்ஸுக்கும் டிக்கு நடுவில் இருக்கணும் எம்முக்கும் யூக்கு நடுவில் யாரும் இல்லை அப்போ எஸ்ஸுக்கும் டிக்கு நடுவில் யாரும் இருக்கக்கூடாது ஆனால் இன்னொரு கண்டிஷன் எஸ்ஸோட லெஃப்டில் தான் டி இருக்கணும் ஸோ எஸ்ஸோட லெஃப்டில் இங்கே டீயை போட்டுருவோம் புரிஞ்சா ஏன்னா இங்கே யாருமே இல்லை இல்லை அதே மாதிரி தானே இங்கே இருப்பாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எம்முக்கும் யூக்கு நடுவில் ஃபோர் எயிட் மெம்பர்ஸ் அப்போ எஸ்ஸுக்கும் டிக்கும் நடுவிலையும் எயிட் மெம்பர்ஸ் தான் இருக்கணும் எஸ்ஸோட லெஃப்டில் டீ இருக்கணும் ஸோ எஸ்ஸோட ரைட்டில் நான் எயிட் கவுண்ட் பண்ணி பார்க்க மாட்டேன் ஏன்னா எஸ்ஸோட லெஃப்ட் டீம் கொடுத்துட்டா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இங்கே டீ போட்டுருவோம் கிளியரா இங்கே டீ போட்டாச்சு மேலே எழுதிக்கோமா மேலே தானே எழுதிக்கோம் எஸ் யூ எங்கே போட்டோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இங்கே யூ இங்கே டி கிளியராக எம் கியூ குரலில் எயிட் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன கண்டிஷன் போகிறது எல்லாம் முடிச்சிட்டோமான்னு பார்த்துக்கோங்க நாட் மோர் தென் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கியூ இஸ் செகண்ட் ஃப்ரம் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ரீம்மெண்ட்டு நான் ஏன் கியூவை எடுத்தோடனே ஃபில் பண்ணல அப்படின்னா இங்கே வந்து செகண்ட் வர வாய்ப்பு இல்லை அப்போ க வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேருந்து தான் கியூ செகண்ட் வரணும் ஏன்னா இங்கே வந்து பி இருக்குது ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேருந்து கியூ செகண்ட் வரணும்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் எண்டு எதுன்னே எனக்கு தெரியாது டி தான் எண்டா இல்லை டீக்கு முன்னாடி ஆட்கள் இருக்காங்களா அப்படின்னே தெரியாது ஸோ கியூ வச்சு என்னென்ன கண்டிஷன் இருக்குதுன்னு பார்ப்போமா நாட் மோர் தென் டூ பர்சன்ட் பிட்வீன் கியூ அண்ட் யூ யூக்கும் கியூக்கும் நடுவில் ரெண்டு பேருக்கு மேலே இருக்கக்கூடாதான் கியூ வந்து ஒரு எண்ணிலேருந்து செகண்ட் கொஷனில் இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூ இங்கே இருக்கா இந்த இடத்துல யூ இருக்குது இதுதான் யூ இப்போ ஒன் டூ இங்கே மட்டும்தான் என்னால் கியூ போட முடியும் கரெக்டாக நாட் மோர் தென் டூ பர்சன் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ எனக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணுங்க என்னென்னா கியூ வந்து எக்ஸ்ட்ரீமெண்ட்லேருந்து செகண்டாகவும் இருக்கணும் யூக்கும் கியூ போனில் ரெண்டு பேரை தாண்டி இருக்கக்கூடாது ஸோ கியூவை நான் மேக்ஸிமம் போடுற இடமே இதுதான் ஏன்னா கியூவை இங்கே போட்டேன்னா மூணு பேர் வந்துடுறான் ரெண்டு பேர் தாண்டிடுறான் ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன் ஆனால் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலையே செகண்ட் ஃப்ரம் தான் ஒன்று ரெண்டு வரல ஸோ இது கேன்சல் பாசிபிலிட்டி இப்போ கியூவை நான் மேக்ஸிமம் எங்கே வர போடலாம் இங்கே வர போடலாம் ஏன்னா ரெண்டு பேரை தாண்டி தான் போகக்கூடாது ரெண்டு பேர் இருக்கலாம் நாட் மோர் தென் டூ பர்சன்ட் சொல்லியிருக்கான் ஸோ யூக்கும் கியூக்கும் உள்ள ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஒன் செகண்ட் ஃப்ரம் தான் ஒன் அண்ட் ஹவர் ஸோ இதுதான் கரெக்ட் சரியா டோட்டலாக எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சா நான் சொல்கிறது எனக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் சார் நீங்கள் கேட்கலாம் என்ன சார் கியூ நீங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் பாட்டுக்கு போகிறீங்க பாசிபிலிட்டி வச்சு பார்க்கலான்னு நான் இங்கே வச்சு பார்த்தா கியூ செகண்ட் ஃப்ரம் த ஒன் அண்ட் அப்படின்ற கண்டிஷன் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது கியூ செகண்ட் ஃப்ரம் த ஒன் அண்ட் வந்து எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை ஸோ நான் என்ன செஞ்சேன் கியூ இங்கே போகிறேன் கியூ செகண்ட் ஃப்ரம் த ஒன் அண்ட் கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது யூக்கும் கியூக்கும் உள்ள நாட் மோர் தென் டூ பர்சனும் வந்து எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஸோ இதுதான் மக்களே சிம்பிள் ஸோ ஆரம்பிக்கிற இடம் மட்டும்தான் வந்து கரெக்டாக ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா நிறையா பேர் எம் எக்ஸ் தான் இந்த சம்மில் பார்க்கும்போது யோசிச்சுருப்பீங்க என்னன்ற கான்செப்டை நீங்கள் யோசிச்சுருக்க மாட்டீங்க ஸோ இது ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும் ப்ராக்டிஸ் 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 இந்த மாதிரி சம் கண்டிப்பாக நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எல்லா நிறையா ஃபிலிம்ஸ் சரியா எல்லா ஃபிலிம்ஸும் இல்லை நிறையா ஃபிலிம்ஸில் வந்து இந்த அன்னோன் பர்சன் சீட்டிங் கேட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜாக்சன் டின் டின் டின்